ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പമ്മൂസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചത് വട ആണോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉഴുന്നുവട ഒരു മുഖോരമൊന്നുമില്ല ഉഴുന്നുവട ഉഴുന്നുവട എല്ലാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല അത് ഹാർഡായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഉഴുന്നുവട വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഉഴുന്നുവട വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് നമുക്ക് അരച്ച് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും മാവ് കട്ടിയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഉഴുന്നുവടയുടെ ഒരു സീക്രട്ട് അപ്പം അത് ഇച്ചിരി ഹാർഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉഴുന്നുവടയുടെ മാവ് ലൂസായി പോയാൽ ഹോളിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ മിക്സിയിലായിരിക്കുമല്ലോ അരയ്ക്കുന്നത് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം ഒട്ടും ആഡ് ചെയ്യാതെ അരയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒട്ടും അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി എപ്പോഴും വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് മാത്രം കഴിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഒക്കെ കിട്ടും ഞാനൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാണ് യൂഷ്വലി ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് അത് അടുത്ത ദിവസം കൂടി കുറച്ച് എടുക്കാറുണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നിട്ട് എനിക്ക് യൂഷ്വലി ഒരു ഇരുപതെണ്ണം അടുപ്പിച്ചൊക്കെ കിട്ടും കാരണം ചെറിയ വടയല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കടയ്ക്ക് ഇട്ട നൂല അത്ര വലുതല്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഗ്രൈൻഡറിൽ വെള്ളമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇതുപോലെ മിനിമം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഉഴുന്നുവട മെതുവട ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴെല്ലാ എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉഴുന്നുവടയ്ക്കകത്ത് പെപ്പർ കാണും ഹോൾ പെപ്പർ പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും പെപ്പർ ഇടാറില്ല ഞാൻ വീട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് പെപ്പർ അതുപോലെ ജീരകമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഇടാം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് കുതിർത്തതാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും കുതിർക്കണം നന്നായിട്ട് കുതിർന്നാൽ മാത്രമേ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അരയത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നില്ലെങ്കിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഇത് ഇത്രയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഉഴുന്നോട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതാണ് ഞാനിവിടെ ഹോൾ ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉഴുന്ന് സ്പിറ്റും കിട്ടും ഹോൾ ഉഴുന്നും കിട്ടും അപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എപ്പോഴും ഇഡ്ഡലിക്കായാലും വടക്കായാലും ജിലേബിക്കായാലും ഒക്കെ കൂടുതൽ നന്നായി വരുന്നത് ഹോൾ ഉഴുന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അതാണ് വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഒരേട്ട് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ സാധാരണ സവാള എടുക്കാറില്ല ചെറിയുള്ളിയാണ് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇടുന്ന എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോയ്സാണ് ഇതൊന്നും ഇടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ കുരുമുളക് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ചെറിയ ജാറിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ജാറിൽ ഇട്ട്
അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് അരച്ചു സെക്കൻഡ് സെറ്റ് അരച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് മിക്സ് ആകും പിന്നെ ഇത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർലോഡ് ഇതാവും മിക്സി ഒരുപാട് ഫുള്ളായാൽ അരയത്തില്ല ചുമ്മാ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നടുക്ക് മാത്രം കറങ്ങും അത് രണ്ടും ചെയ്താൽ അരയ്ക്കാൻ മിക്സിയിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അരച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് മുഴുവൻ അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ഇടാം ഞാനിവിടെ കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇടാറുള്ളൂ പിള്ളേരെ കടിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി പിന്നെ കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉരുൾ നമ്മുടെ വാട കട്ടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാവ് കുറച്ച് ഫ്ലഫി ആയിരിക്കണം ഞാൻ യൂഷ്വലി വേറൊന്നും ഇടാറില്ല സോഡാപ്പൊടിയോ അരിപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്കിപ്പം മാവ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ മാവ് ലൂസായി പോയി വെള്ളമായി പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാവ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആകുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊരു നല്ല ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു എണ്ണ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ എടുക്കാം എന്നിട്ട് മാവ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം കൈ എപ്പോഴും നനച്ചു കൊടുക്കണം ഓരോ തവണ മാവ് എടുക്കുമ്പോഴും വെറ്റാക്കണം ഈ കൈയും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സൈസ് വട ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അപ്പൊ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ആകവും നല്ല വെന്തിരിക്കും ഒരുപാട് വലുതാണെങ്കിൽ ആകം ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും മിക്സിയിൽ അടിച്ചതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇച്ചിരി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വടയുടെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒട്ടും ആഡ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ അതായത് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയാകും ഒരു സൈഡ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് എല്ലാ നന്നായി കുക്ക് ആവുള്ളൂ ഇനി മുരിഞ്ഞ് പോകും പക്ഷെ അകം വീഴത്തില്ല മുരിഞ്ഞ മണ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വട റെഡിയായി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ അടിപൊളി ഉഴുന്നുവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അത്ര സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് അതിനേക്കാളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് അത്രയും മാവ് വെച്ച് ഒരു ഇരുപതെണ്ണം കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം അത് കഴിക്കും ബായ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് 
നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സീ സൂൺ വിത്ത് ന്യൂ വീഡിയോ ബൈ